నమస్కారం సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మనకు సంక్రాంతి అనగానే చెరుగ్గడలు పతంగులు ముగ్గులు గొబ్బెమ్మలు గంగిరెద్దులు ఇవన్నీ కాకుండా మంచి మంచి వంటకాలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మన బ్యూటిఫుల్ సౌత్ ఇండియన్ డిషెస్ సంక్రాంతి అంటే తెలుగువారి పండుగ కదా మంచి సౌత్ ఇండియన్ డిషెస్ చేయడానికి సదర్న్ కిచెన్ వాళ్ళు మనల్ని ఇన్వైట్ చేశారు మన షెఫ్ ఆల్రెడీ వెయిట్ చేస్తున్నారు వెళ్ళి చూద్దాం నమస్కారం అండి మీకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఏ వంట చేసి చూపిస్తారు మన సంక్రాంతి స్పెషల్ అంటే మన ఆది కాలం నుంచి వచ్చేది సౌత్ ఇండియన్ ట్రెడిషన్ ఫుడ్ ఈరోజు మనం వెస్ట్ ఇండియన్ చేస్తున్నాం సంక్రాంతి స్పెషల్ దాంట్లో మా ఒక నాలుగు ఐటమ్స్ చేసి చూపిస్తారు మీకు మన ట్రెడిషన్ ఫుడ్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు పండుగ అంటే ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించేది ఏంటంటే ఒకే పప్పు ఇవన్నీ అనుకుంటారు కానీ మనం సంథింగ్ డిఫరెంట్గా కొత్త మీద పెట్టి కొత్తగా చేసి దాంట్లో ఒక స్టార్టర్ కూడా క్రియేట్ చేసి స్టార్టర్ కూడా మనం ఇంట్రీస్ చేస్తున్నాం సబ్జీ రోల్ కాయగూర సబ్జీ రోల్ ఓకే దాని ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి వన్ టన్ షీట్ అండి మాకు రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసే వన్ టన్ షీట్ ఇది ఒకటి వన్ షీట్ చేస్తాం తర్వాత ఆనియన్ జూలియన్స్ ఓకే ఇది ఓకే ఓకే అండ్ క్యారెట్ జూలియన్స్ ఓకే పన్నీర్ జూలియన్స్ పన్నీర్ తర్వాత చిల్లీ చాప్ అక్కడ ఉంది చిల్లీ అక్కడ ఉందండి చిల్లీ వేస్తాము ఉన్నాను <laughs> నేను యాక్చువల్లీ బెంగళూరు బెంగళూరు నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాను హైదరాబాద్ ఒక చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఇందాక నుంచి ఇవి చూస్తున్నా నేను ఈ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఆల్ చాలా అది కూడా వెజిటబుల్ అండి ప్రతి ప్రతి కావింగ్ చేసి పెట్టారు ఇది కూడా వెజిటబుల్ ఇది గుమ్మడికాయ అండి ఓకే ఇది గుమ్మడికాయ తో మంచి బ్యూటిఫుల్ కావింగ్ చేసి పెట్టారు ఇన ఒక ఫ్లవర్ లాగా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సో మనకు ఒక క్యారెట్ కూడా ఉంది మంచిగా ఒక ఫ్లవర్ లాగా చేశారు ఇక్కడ నాకు అన్నిటికన్నా నచ్చింది ఏమంటే కాడతో ఒక సొరకాయని ఫ్లవర్ లా చేశారు అనమాట ఎవరికైనా ఇట్లా ఫ్లవర్ ఇవ్వచ్చు సో వెరీ ప్రటి మన నూనె వేడైపోయింది మనం తాలింపు వేసుకున్నాం కొంచెం కొంచెం లైట్గా వేగిన తర్వాత ఫ్లేమ్ జోరు పెట్టుకున్నాం టేబుల్ స్పూన్ ఆనియన్ ఓకే సార్ అండి ఒక హాఫ్ ఆనియన్ ఓకే నెక్స్ట్ లైట్గా కాగిన తర్వాత మనం కరివేపాకు ఇట్లా చేసుకుంటే చేతికి వస్తుంది దీన్ని లైట్గా చాప్ చేసుకుంటే మనం తినేటప్పుడు కూడా ఇక్కడ తింటే కంటికి మంచిది యాక్చువల్లీ కరివేపాకు తినబుద్ధాలు కదా మన వాళ్ళు తినేటప్పుడు కూరలో కరివేపాకు తీసేసిన తీసేసిన అంటారు బట్ అది కాదు దీన్ని ఇట్లా వేసుకొని వాడుకోవాలి ఇట్లా వాడుకుంటే తింటే మంచిది అది తీయడానికి కూడా చేత కదా తీయడానికి కూడా అవ్వదు కాబట్టి వీలుపడదు కాబట్టి ఇప్పుడు క్యారెట్ ఇవ్వండి క్యారెట్ పసుపును కొంచెం ఒక రెండు పీసులు వేసుకున్నా సార్ ఒక టేస్ట్ కోసం అంతే తర్వాత పొటాటో జూలియన్స్ పొటాటో పొటాటో ఓకే తర్వాత కొంచెం క్యాప్సికం కూడా వేసుకున్నాం టేస్ట్ కోసం క్యాప్సికం వేసుకుంటే కొంచెం మంచిది కూడా ఇది డైజెషన్ అంతా బాగుంటుంది ఇది క్యాప్సికం ఇవంతా అయిన తర్వాత ఇంట్లో మసాలా ఉప్పు కారం వేసుకోవాలి పన్నీర్ ఇప్పుడే వేయకూడదు పన్నీర్ లాస్ట్ లేదు ఎందుకంటే ముందు వేస్తే అది మ్యాష్ అయిపోతుంది కొంచెం పటోటా ఉడకాలి కాబట్టి ఓకే ఓకే సో దీన్ని ఇట్లా పెట్టి కొంచెం గ్రీన్ పీస్ కొంచెం మసాలా వేసుకుంటాం కొంచెం కారప్పొడి పసుపు కొంచెం పింఛ్ అనమాట పసుపు తర్వాత కొంచెం ధనియాల పొడి ధనియాల పొడి ధనియాల పొడి రెండు స్పూన్లు వేసుకున్నాం ఓకే తర్వాత జీరపొడి జీలకర్ర పొడి ఇదొక రెండు స్పూన్లు వేసుకున్నాం ఓకే ఓకే తర్వాత గరం మసాలా లైట్గా కొంచెం గరం మసాలా అంటే ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది కాబట్టి గరం మసాలా వాడతాం యాక్చువల్లీ గరం మసాలా వాడక్కర్లేదు అయినా కూడా ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది మనం ఇంకా టేస్ట్ కోసం మనం కూడా కూడా మార్చుకోవచ్చు అంటే కొంచెం నూనె కూడా వేసుకోవచ్చు ఎంత కావాలో అంత వేసుకోవాలి 
అది ఇంతనే మన వాంటన్ షీట్ ట్రాప్ ఉంది కదా దాన్ని లేసి క్లీన్ గా రోల్ చేసుకొని దాన్ని పెట్టి సెపరేట్ పెట్టుకొని దాన్ని మళ్ళా నూనె పెట్టుకొని నూనెలో ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకే ఒక వెజ్ రోల్ లాగా ఒక రోల్ లాగా దానికి సెపరేట్ మనం ఒక మంచి చట్నీ కూడా రెడీ చేసాము ఓకే కారంగా కొంచెం స్వీట్ గా దాంట్లో బనానా కూడా వేసాము కొంచెం ఫ్లేవర్ కోసం ఓకే బనానా కూడా వేసాము పండక్ కాబట్టి ఫ్రూట్స్ కూడా యాడ్ చేసాము యా కంపల్సరీ మన ట్రెడిషన్ అక్కడ ఆల్్రెడీ అన్ని వెజిటబుల్స్ చెరుగడలు అన్ని ఉన్నాయి yes చేసాము ఇది ఉడకాలండి కొంచెం టైం పడుతుంది లాస్ట్ లో కొత్తిమీర కొంచెం చేసుకోవాలి కట్ చేసేస్తా ఆల్మోస్ట్ ఉడికిందండి ఇది ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి నెక్స్ట్ మనం ఆయిల్ పెట్టి ఫ్రై చేసుకోవడానికి కోసంగా ఓకే వేరే దాంట్లో ఆ చిప్ చేసుకొని మనం ఆయిల్ ఫ్రై పెట్టుకుందాం అలాగే ఇది మన వాంటన్ షీట్ దీంట్లో మన వెజిటబుల్స్ ఆల్్రెడీ ఇందాక కుక్ చేసి పెట్టుకున్నాము ఆ ఇదంత మ్యాష్ అయ్యి రెడీ ఉంది కాబట్టి ఈ వెజిటబుల్ వేసి మనం స్టెప్ చేసుకొని చేసుకోవాలండి దానికి వచ్చేసి దానికి బైండింగ్ కోసం కొంచెం లైట్ గా మైదిగా మైదాని మనం ఈ వాటర్ వేసుకొని వేసుకుంటే గమ్ లాగా గమ్ లాగా తుకుంటుంది లేకుంటే అది విడిపోతుంది ఓకే సో ఇట్లా చేసుకుంటే సో ఆ టు సైడ్స్ మైదా అప్లై చేసుకొని జస్ట్ సో ఈ వెజిటబుల్ న ఇది మనం చేసి పెట్టిన వెజిటబుల్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి దీని ఇక్కడ పెట్టుకొని ఓకేనా ఫస్ట్ ఫోల్డ్ ఇట్లా చేసుకొని తర్వాత మళ్ళా ఇట్లా అనుకుంటే వస్తుంది అలాంటి వస్తుంది మళ్ళీ ఇట్లా చేసుకుంటే అయిపోతుంది దీన్ని ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా తిప్పేస్తే ఒక రోల్ రెడీ అయిపోతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ టూ సైడ్స్ క్లోజ్ చేసి కింద నుంచి రోల్ చేసి సో ఈ ఈ రోల్స్ అన్ని కూడా మనం ఇప్పుడు ఇట్లా కలిపి పెట్టుకున్నాము సో ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయండి మనం చేసి పెట్టినవి సో ఇవన్నీ మనం ఇక్కడ ఫ్రై చేసుకోవాలి నూనె వేసేసాను ఫ్రై కావాల్సినంత నూనె వేసుకున్నాం దాంట్లో ఓకే నూనె వేడి ఎక్కింది కూడా వేడి ఎక్కింది కూడా సో మనం డీప్ ఫ్రై చేద్దాం ఉంది సో మనం ఇప్పుడు మనం డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాం అలాగే ఓకే ఇది నూనె లేచుకుందాం బ్రౌన్ వచ్చేదాకా ఫ్రై బ్రౌన్ బ్రౌన్ వచ్చేదాకా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై అవుతా ఉంది స్లోగా ఎందుకంటే ఫాస్ట్ చేస్తే బర్న్ అయిపోదు లోపల కుక్ అవ్వదు కుక్ అవ్వదు అది కొంచెం ప్రెసెంట్ కలర్ కూడా కాంబినేషన్ కరెక్ట్ గా రాదు నేను నాకు 30 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఎంత సేఫ్ అట్లా ఎంత బా కుక్ అవుద్ది అనేది బాధ తెలుసు ప్రెజెంటేషన్ ఫస్ట్ ముఖ్యమండి మనం చేసే ఫుడ్ కంటి కూడా అది ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటారు కదా ఓకే దాని కోసం మనం చేసే ఫస్ట్ ఫుడ్ అనేది వాళ్ళకి నచ్చాలి ఇక్కడ మనం స్లో ఫ్రై అనేది చేసుకుంటాం కాబట్టి కొంచెం టైం పట్టేది ఓకే ఆల్మోస్ట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చిందండి ఇంకా మనం తీసుకోవచ్చు తీసి సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది అవును బ్రౌన్ వచ్చేసింది బ్రౌన్ వచ్చేసింది చాలు ఆయిల్ డైరెక్ట్ గా ఇది రాగొల్ కాబట్టి సో మీరు ఆ పేపర్ తీసుకుంటారా మనం ఇప్పుడు దీంట్లో పెట్టుకోవాలి మనకి ఆయిల్ లాగేస్తే పేపర్ లో కట్ చేసుకుందామండి ఓకే ఆయన అది కట్ చేసే లోపల మనకి ఇక్కడ ప్లాటర్ రెడీ ఉంది మంచి ఒక అరిటాకు వేసేసి అది కట్ చేసి ఇందులో పెట్టేద్దాం మనం ఓకే బాగా క్రిస్పీగా ఉంటుంది ఇది ఓకే రోల్ బాగా క్రిస్పీగా తినే పిల్లకాయలకి అయితే ఇంకా చాలా బాగుంటుంది మనం పండగ కాబట్టి పిల్లకాయలు కొంచెం ఇది చేస్తారు మారం చేస్తారు మనకు ఇంట్లో అది కావాలి ఇది కావాలి అది పెద్దలు కూడా చాలా మస్త్ నచ్చుతుందండి ఇది ఓకే దీనికి ఒక మనం డిప్ బేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం మన ట్రెడిషన్ కాబట్టి దీంట్లో చింతపండు బెల్లం జీలకర్ర ఇవన్నీ వేసి ధనియాలు వేసి ఒక మిక్స్ మిశ్రమం చేశాను దాని తర్వాత అంతా రెడీ అయిన తర్వాత అరటిపండు మిక్స్ చేశాను దీంట్లో ఓకే అరటిపండు ఎందుకు చేసామంటే అరటిపండు వేస్తే ఆ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది ఒక ఫ్రూట్స్ కూడా ఒక తిన్నట్టు ఫీలింగ్స్ వస్తుంది సో నార్మల్లీ పిల్లలు వెజిటేబుల్స్ అది తినడానికి చాలా ఇష్టపడరు కాబట్టి ఇట్లాంటివి చేసి పెడితే చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎంజాయ్ చేస్తారు వెరీ ప్రిటి అండి ఒక చూసే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి ఒక కొత్తిమీర గార్నిష్ గార్నిష్ ఓకే సబ్జీ రోల్ మన కాయగూర రోల్ రెడీ అయిపోయింది చాలా హాట్ హాట్ గా ఉంది నేను ఇక్కడ ఒక డిప్ చేసుకొని తింటా వెరీ వెరీ ఎమ్మి ఉందండి 
చాలా బాగుంది మీరు అన్నట్టే పైన మొత్తం క్రిస్పీగా ఉండి లోపల వెజిటేబుల్స్ కూడా బాగా కుక్ అయినాయి కాబట్టి ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది అండ్ ఈ డిప్ మాత్రం హైలైట్ ఉంది మంచి కట్టా మీటా సాస్ లాగా ఐమ్ షూర్ పిల్లలు చాలా ఇష్టంగా తింటారు మన కాయగూర రోల్ రెడీ అయిపోయింది చేసుకుందాం సో స్లోగా పెట్టుకొని ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకుందాం టూ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకుని ఓకే ఆయిల్ జాస్తి వేసుకోకూడదు కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసుకున్నాం లాస్ట్లో వేసుకున్నాం నెయ్యి ఓకే నూనె కాగిందండి సో ఇప్పుడు పోపు దినుసులు వేసుకున్నాం ఓకే తర్వాత ఉల్లిపాయ కొంచెం తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసుకుందాం ఓకే మన తాలింపు వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి ఓకే కొంచెం ఇంకొంచెం వేగిన తర్వాత కొంచెం తెల్లగా తెల్ల వేయగలు కూడా ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు చాప్ చేసేస్తే తెలియదు సో కొంతమంది తినడానికి ఆశపడతారు ఇవి అట్లే వేద్దాం ఇది కూడా సబ్జీలాగా ఉంటుంది తినేటప్పుడు సో ఇది కూడా మనం వేద్దాం కొంచెం ఎక్స్ట్రానే వేద్దాం కొంతమంది తింటారు బాగా సన్నగా తరగకుండా తరగకుండా అప్పుడు మనం మసాలాసుకోవాలి ఫస్ట్ పసుపు అండి పసుపు పసుపు చేద్దాం అంటే జాస్తి వద్దండి ఇది కొంచెం పసుపు కలర్ కోసం పసుపు దీంట్లో రెడ్ మిర్చి రాదు ఎందుకంటే కూర కలర్ చేంజ్ అవుతుంది మనం ఇది కొంచెం లైట్ ఎల్లోస్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నాం ఇంకా పాలు కాబట్టి పాలు కలర్ తెలియాలి మనకి కొంచెం ధనియాల పొడి ధనియాల పొడిదా ఓకే మిర్చి తయారు చేసేయండి మీకు తెలుస్తుంది కరెక్ట్గా ఎంత వేయాలో మీరు వేయండి వేసేసాను తర్వాత జీలకర్ర పొడి ఏమండి జీలకర్ర పొడి దీని తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ వాటర్ బయటకు వస్తుంది సో ఫ్రైన్ వెజిటేబుల్ ముందు వేసుకున్నాం అంటే దాంట్లో ఉన్న వాటర్ బయటకు వస్తుంది సో ఇప్పుడు మనం టొమాటో ప్యూరీ లాస్ట్కి వేసుకుంటాం ఓకే పాల బీరకాయలు మనం టొమాటో ప్యూరీ కూడా వేసుకోవాలి లైట్ చేస్తాం ఓకే జాస్తి ఏమో కొంచెం వేసుకుంటాం టొమాటో ప్యూరీ చేసి పెట్టిన టొమాటో ప్యూరీ ఉంది సో అది ఒక స్పూన్ అంతే తర్వాత మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న బీరకాయ మన దగ్గర ఉంది ఓకే సో మనం మనం ఉడికించి పెట్టుకున్న బీరకాయ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి దాన్ని వేసుకుంటే కొంచెం అయిన తర్వాత మసాలా అయిన తర్వాత నీళ్ళు వేద్దాం ఓకే అంతలో కొంచెం నీళ్ళు వస్తాము కొంచెం నీళ్ళు కొంచెం పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకుందాం అయినా కూడా కొంచెం వేసుకుందాం సాలండి ఇది బాగా ఉడికిన తర్వాత మనం క్యాజ్యూ పేస్ట్ వేసుకుందాం ఉడికిందా ఇంకొంచెం ఉడకాలి ఓకే మీరు ఇన్నాళ్ళు బెంగళూరులో ఉన్నా అన్నారు కదా అక్కడ సంక్రాంతి సేమ్ అక్కడ కూడా చేస్తామండి మేము కంపల్సరీ మనం ఉంటారు అక్కడ కూడా ఎస్పెషలీ మన ఆంధ్ర వాళ్ళు ఉంటారు అక్కడ తమిళనాడు వీళ్ళంతా బెంగాలీస్ వీళ్ళు బాగా చేస్తారు సంక్రాంతి పండుగ అంటే అక్కడ కూడా బాగా చేస్తారు కర్ణాటక కూడా చేస్తారు చిన్నప్పుడు మీ సంక్రాంతి మెమరీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా చాలా ఉన్నాయండి చిన్న వయసులో అది ఆ ఊరు విలేజ్ పోతే వచ్చే అనుభూతి మనకి మళ్ళీ రాదు పసుపుకున్నాం కాబట్టి సాల్ట్ వేసుకుని సాల్ట్ టేస్ట్ 
అంటే మనం క్యాషు వేసాం కాబట్టి కొంచెం స్వీట్ అవుతుంది దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి సాల్ట్ కొంచెం బాగా ఉడికిన తర్వాత మనం ఉడికించుకున్న బీరకాయ కూడా దాంట్లో వేసుకొని కొంచెం గీ వేసుకొని ఉడికించిన బీరకాయ ఉడికించిన బీరకాయ కూడా వేస్తున్నాను అంటే మనం జాస్తి గ్రేవీ కాకుండా కొంచెం తినాలి ఒకళ్ళు చపాతి చేసుకున్న ఇంట్లో దానికి కూడా మంచిగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది అట్లా మనకు లేతగా ఉంటుంది ఒక త్రీ మినిట్స్ ఉడికిన తర్వాత బాగా త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ మినిట్స్ బాగా కొంచెం గీ వేసుకున్నాం మనం కంపల్సరీ కారం చేస్తుంటే అంటే పండగ రోజు నెయ్యి తినకుండా అసలు ఉండలేము మనం సో కంపల్సరీ నెయ్యి తింటాం సో నెయ్యి వేస్తున్నాం కొంచెం రుచి కోసం ఫైనల్గా ఇది అయిపోయిచ్చిందండి ఆల్మోస్ట్ అయింది నూనె కూడా పెద్దగా వేసుకోకూడదు మనం నూనె పెద్ద కూడా అట్లా చూసుకోండి మనం అంతే కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని తర్వాత లాస్ట్లో పాలు పోసేసి దాన్ని దించేస్తాం అంతే అంటే ఉడికిన తర్వాత కొంచెం ఉడికిన తర్వాత పాలు ఇప్పుడు పాలు పోస్తున్నాం అండి ఈ పాలు కొంచెం పోసుకుంటే ఆ టేస్ట్ మనకు వస్తుందండి పాలు ఉడకడానికి ఎక్కువ టైం పట్టదా టమాటేషన్ కాబట్టి దాని కుల్పినెస్ తగిలితే పాలు పగిలిపోద్ది కానీ అది పగలకుండా చేసేది మన టెక్నిక్ ఇక్కడ టేస్టెడ్ బై ఆర్ షెఫ్ అనమాట ఇది ఆల్మోస్ట్ అయిందండి దీన్ని మనం బోల్లో సర్వ్ చేసుకుందాం క్లీన్ గా సో పాలు కాబట్టి కింద అంటుకోకుండా కలుపుతూ ఆ కలుపుతూ ఉండాలి పెట్టేసి కొంచెం గార్నిష్ గా గీ అట్లా పైన లైట్ గా టూ డ్రాప్స్ ఇప్పుడు మీరు టేస్ట్ చెప్పాలి నేను ఒక చిన్న బీరకాయ పీస్ టేస్ట్ చేస్తా పాలు అంటే కొంతమంది స్వీట్ అనుకుంటారు సో స్వీట్ లేదు స్పైసీ లేదు స్పైసీ కూడా లేదు మీడియం అన్ని ఫ్లేవర్స్ బాగా తెలుస్తున్నాయి స్పెషల్లీ బీరకాయ బాగా కుక్ అయ్యి వెరీ సాఫ్ట్ గా ఉంది ఆ గ్రేవీ కూడా చాలా స్మూత్ గా సాఫ్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది చాలా ఎమ్మి ఉంది ఇది కూడా సో సో మన పాల బీరకాయ పక్కన పెట్టేసుకొని సో మనం మంచి పాల బీరకాయ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక ట్రెడిషనల్ ఓల్డ్ రెసిపీ అనమాట గుమ్మడికాయ దప్పడం సో చేసేద్దాం దప్పడం కానీ కొంచెం ఓల్డ్ స్టైల్లో చేద్దాం కొంచెం మార్చేస్తాం కొంచెం మోడర్నైజ్ మోడర్ చేసి ఓకేనా స్టార్ట్ చేద్దాము గ్యాస్ ఆన్ చేసాము సో గుమ్మడికాయ అండి చూపిస్తాం గుమ్మడికాయ ఓకే ఇది మన గుమ్మడికాయ సరేనా గుమ్మడికాయ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాము సో దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని ఇప్పుడు పెట్టాము ఓకే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ నూనె వేసుకుందాం ఓకే రెండు స్పూన్ నూనె వేసుకుందాం ఓకే కొంచెం ఘీ కూడా వేసుకుందాం దీంట్లో ఘీ ఎందుకంటే గుమ్మడికాయ బాగా ఇది ఇది అవ్వాలి దానికోసం గీ కూడా వేసుకున్నాం పోపు దించులో వేగితే కొంచెం లైట్ గా పంటి కింద కొంచెం మీరు ఇంట్లో మీరే వంట చేస్తారా లేదండి అందరు అనుకుంటారు కానీ షెఫ్ అంటేనే వంట చేస్తారని అది మాత్రం సాధ్యం కాదు నేను చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసా షెఫ్ అంటే ఇంట్లో కూడా వాళ్ళే వంట చేస్తారు వైఫ్స్ చాలా ప్రశాంతంగా కూర్చొని తినొచ్చు అని లేదండి మరి నేను ఎంత బాగా లేకపోయినా మా వైఫ్ చేస్తుందా నేనే తింటాను అంటే మీ వైఫ్ బాగా చేయదా బాగా చేస్తుందా సో ఆమె చేసిన వంటలే నేను తింటాను బయట కూడా అంత పెద్దగా తినం సో బాగా చేస్తారు వాళ్ళు కూడా మాకు అది మాది పక్క మేము బెంగళూరులో ఉన్నా కూడా మా ట్రెడిషన్ ఫుడ్ ఆంధ్ర ఫుడ్ నేను తింటాను మీరు బెంగళూరు నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చేసరి నాలో ఏంది నేను ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ అయిందండి ఓకే ఆనియన్ వేస్తాను ఉల్లిపాయలు నెయ్యి వేసుకున్నాం కాబట్టి తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది అవును ఆ ఫ్లేవర్ వస్తుంది కొంచెం బాగా కొన్నిట్లో లాస్ట్లో ఎందుకు వేస్తామంటే అది తినేటప్పుడు ఫ్లేవర్ ఇది ఏదంటే దాంట్లో దాని లోపల ఉండాలి మొత్తం అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాం చేసుకుంటుంది సో దానికోసం ఇస్తాము కొద్దిగా ఎండుమిరపకాయలు కొంచెం వేయండి ఎండుమిరపకాయలు ఎంత వేయాలి ఎండుమిర్చి వేయాలి కొంచెం చాలండి ఓకే లైట్గా బ్రౌన్ అయిన తర్వాత ఆనియన్ తర్వాత కొంచెం క్యాష్నట్ అనుకోండి జీడిపప్పు అండి జీడిపప్పు ఎందుకు వేస్తున్నాం అంటే ఇది కూడా వేగాలి కాబట్టి 
ఇల్లు పువ్వులు కూడా వేయిస్తున్నాం దాని తర్వాత కరివేపాకు ఒక పించి తీసుకున్నాం దీంట్లో కొంచెం వేస్తామండి వేస్తామండి మన ట్రెడిషనల్ వంటలోకి మోడర్నైజేషన్ అదే నాకు తెలిసి ఇంతకు ముందు జీడిపప్పు వేసేవారు కాదు దప్పడంలో కొంచెం కొంచెం మారుస్తున్నాం ఎందుకంటే అదే ప్రతిరోజు ఇంట్లో తినేదే కదా కొంచెం వెరైటీ ఉంటుంది చేంజెస్ కోసం కొంచెం లైట్ కావాలి గోల్డెన్ బ్రౌన్ రావాలి క్యాష్యూ కూడా గోల్డెన్ బ్రౌన్ జీడిపప్పు కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ వస్తే బాగుంటుంది తినేకి బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి కొంచెం వేసుకున్నాం ఓకే అంటే కారంగా చేయకూడదు ఇది కారం చేయము కాబట్టి కొంచెం అట్లా పేరు కలితే ఓకే సో కొంచెం పసుపు పసుపు కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ ఇప్పుడే వేసేస్తారా చిల్లీ పౌడర్ లాస్ట్లో వేస్తా టమాటో ప్యూరీ ఉండే ఓకే ఫస్ట్ టొమాటో ప్యూరీ సో టమాటో ప్యూరీ చేసి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి మనం అది ఒక రెండు స్పూన్లు ఇది కూడా ఒక మోడర్న్ టచ్ అవునండి కొంచెం చేంజ్ కావాలి ధనియాల పొడి ఒక స్పూను జీలకర్ర పొడి జీలకర్ర పొడి తర్వాత కొంచెం గరం మసాలా కూడా వేస్తామండి ఎందుకంటే ఫ్లేవర్ చేంజ్ అయ్యడానికి కొంచెం నీళ్ళు ఎత్తుకోండి నీళ్ళు ఎత్తుకోండి చిన్నపోయే నీళ్ళు కొంచెం వాటర్ పోసుకున్నాం మనం కొంచెం వాటర్ పోస్తున్నాం కొంచెం క్యాష్ పేస్ట్ కూడా వేసుకోండి మళ్ళీ ఇది కూడా మోడర్న్ టచ్ మోడర్న్ టచ్ అదే మన ట్రెడిషనల్ దప్పలంకి మోడర్న్ మోడర్న్ టచ్ అంటే అన్ని అన్ని ఇంట్లో తింటుంటే డిఫరెంట్గా ఉండదు కదా ఆ డిఫరెంట్ కోసమే చేస్తున్నాం అంతే గుమ్మడికాయ ముక్కలు ముందే ఉడికించుకుంటారా లేకపోతే అదే ఉడికించి పెట్టానండి ఉడికించి కూడా గుమ్మడికాయ ఉంది సో ఇవి వేసుకుందాం ఈయన మంచిగా కట్ చేశారు ఒక బ్యూటిఫుల్ షేప్లో ఫస్ట్ చూసి పనొస్తున్నాలి అనుకున్నా ఆయన చెప్పారు కాదు ఇది గుమ్మడికాయ ముక్కలు అని అంటే మనం ఒక ట్రెడిషన్గా చేస్తున్నాం కదండి డిఫరెంట్గా సో డిఫరెంట్ అయితే చూడాలి బాగుండడానికి బేసికలీ సో ఇది వేస్తున్నాం అండి ఓకే దీంట్లో ఉడకాలి అది బాగా ఉడకని వాళ్ళు దీన్ని సిమ్లో ఓకే సో మనం వేసిన గ్రేవీ ఉండే టేస్ట్ కూడా మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే గుమ్మడికాయలు ఒకటి మనం ఏమేసినా కూడా దానికి లోపల మసాలా పట్టదండి పట్టదా ఓకే గుమ్మడికాయ ఎందుకంటే సెమీ డ్రై చేసుకుంటే మాత్రం ర్యాప్ అయితే పడుతుంది సో మనం ఇది కొంచెం వాటర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాంట్లో పట్టదు సో మనం తింటుంటే మనకి గ్రేవీ టేస్ట్ విడిగా గుమ్మడికాయ టేస్ట్ విడిగా తెలుస్తుంది ఇంకా బాగా ఉడకాలి అంత ఆల్మోస్ట్ అయిపోవచ్చిందండి ఓకే లాస్ట్లో మనం చింతపండు వేయలేదు కాబట్టి దాని బదులుగా మనం కొంచెం పెరిగేసుకుంటున్నాం దించేద్దామండి టైప్ కాజు టైప్లో కనపడుతుంది గుమ్మడికాయలు కూడా మార్చే మనం కటింగ్ చేసాం కొంచెం నైస్గా గ్రేవీ తక్కువగా పెట్టుకున్నాం ఎందుకంటే మనకు అంత గ్రేవీ అవసరం లేదు కాబట్టి ఓకే మన గుమ్మడికాయ దప్పడం ఉంది చాలా బాగుంది నేను పులుపు తక్కువ వద్దు అనుకున్నా కానీ అన్ని కరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ అయినాయి లాస్ట్లో మనం పెరిగేసాం కదా సార్ అనేది వస్తుంది అట్లా వెరీ నైస్ అండి కొంచెం మంచి మోడర్న్ టచ్ ఇచ్చిన ట్రెడిషనల్ డిష్ అనమాట ఇది సో మన దప్లం అయిపోయింది కాబట్టి మనం నెక్స్ట్ మంచి చక్కెర పొంగలి చేస్తారా ఓకే వెంకటేష్ గారు ఇప్పుడు చక్కెర పొంగలి చేద్దాం అండి చక్కెర పొంగలి పెట్టుకుందాం ఫస్ట్ ముందుగా దీనికి నెయ్యి వేసుకోవాలి ఓకే చక్కెర పొంగల్ మళ్ళీ మన ట్రెడిషనల్ సంక్రాంతి ఇది మాత్రం కంపల్సరీ మన ట్రెడిషనల్ ఇందులో నో మోడర్న్ టచ్ నో నో మోడర్న్ టచ్ ఇదేం లేదు అవును ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ అన్ని మీరే కార్వ్ చేసి పెట్టారు అవునండి నేనే చేశాను ఓకే 
దీనికి <laughs> 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 పెసరపప్పు కూడా మెత్తగా ఉడికిన తర్వాత బెల్లం ఒకసారి వేస్తే ఈ ఐటెం ఉడుకుదండి లాస్ట్ వేసుకోవాలి బెల్లము ఏలకాయ పొడి మళ్ళీ కొంచెం గీ లాస్ట్ వేసుకోవాలి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుతుందండి ఇది బాగా ఉడకాలి అన్ని ఈక్వల్గా తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి ఉడికిందండి మీకు ఆల్మోస్ట్ ఉడికింది కొంచెం మనం ఫైనల్ గా కొంచెం బెల్లం 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 వేద్దాండి స్పూన్ కావాలా వద్దా బెల్లం బెల్లం వేసి తర్వాత ఇప్పుడు పాల చెరువు పాలు పోయింది పాలు పెట్టి ఒక పాలు వేసి ఓకే ఇది బాగా ఉడికిన తర్వాత దీంట్లో ఫైనల్గా చెరుకు చూసేదండి బెల్లం కొంచెం తగ్గించుకొని పాండిటి మనం చెరుకు చూసి పెంచాం దాంట్లో పోసేయండి మొత్తం పోసి దంచిపెట్టిన యాలకాయలు ఉన్నాయి వేసుకోండి దంచిన యాలకాయలు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ అంతే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇంకా మూత పెట్టేసి ఫైనల్ అండి ఇంకేం చేయలేదు ఇది ఉడికిన తర్వాత ఈ పక్కన పెట్టుకుని మనం ప్రజెంట్ చేసుకోవడం అయిపోయింది ఓకే ఆల్మోస్ట్ అయిందండి చక్కెర పొంగలి చక్కెర పొంగలి చెరుకు రసం కూడా ఉంటుంది ఇంట్లో గార్నిష్ చేసుకుందాం ముందే ఏం పెట్టుకున్నాం కదా వేసుకుంటే బాగా బాగుంటుంది చాలా ఎమ్మి ఉంది వెరీ వెరీ టేస్టీ సో థ్యాంక్ యూ వెంకటేష్ గారు థ్యాంక్ యూ అండి చాలా బాగుంది మీరు చేసిన అన్ని డిషెస్ చాలా బాగున్నాయి ఓకే సో మనకి మంచిగా ఒక గుమ్మడికాయ దప్లం ఒక కాయగూర రోల్ ఒక పాల బీరకాయ అండ్ మన చక్కెర పొంగలి చేసేసి రెడీగా ఉన్నాయి మన సంక్రాంతి డిషెస్ సో థ్యాంక్ యూ వెంకటేష్ గారు మాకు మంచి ట్రెడిషనల్ డిషెస్ చేసి పెట్టినందుకు ఏబిఎన్ వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు ఏబిఎన్ వ్యూవర్స్కి అంతా సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు